કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીએમ એજ્યુકેશન માં તમારું સ્વાગત છે બીએમ એજ્યુકેશન ની અંદર આજે ધોરણ 10 ગણિત ની અંદર પાસ થવાનું પ્રથમ સોપાન એટલે પ્રમેય આપણે ભણશું પ્રમેય ખાસ નબળો વિદ્યાર્થી હોય કે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય પ્રમેય ખાસ તૈયાર કરજો કારણ કે પ્રમેય એટલે રોકડા માર્ક હોય છે કે જેની અંદર તમે આરામથી રોકડા માર્ક તૈયાર કરી શકો છો એટલા માટે આજે આપણે લેશું પાસ થવાનું પ્રથમ સોપાન એટલે કે પ્રમેય પ્રમેય ની અંદર પહેલો જ પ્રમેય ચેપ્ટર 6 જે છે એનું પહેલો જ પ્રમેય પ્રમેય 6.1 આજે આપણે સમજાવશું અને હું ગેરંટી આપું કે તમે છેક સુધી વિડિયો એક ધારું જોશો તો તમે આરામથી વિડિયો જોયા પછી આ પ્રમેય મોઢે લખી શકશો તો ખાસ દરેક વિદ્યાર્થી અહીં ધ્યાન રાખે અને પ્રમેય સરખી રીતે સમજે સૌ પહેલા પ્રમેય ની સૂચના છે પ્રમેય કેટલી રીતે પૂછાય ઈ પહેલા સમજી લે કારણ કે ઘણી વખત અલગ રીતે પૂછે તો વિદ્યાર્થીને ખબર નથી હોતી કે આ કયો પ્રમેય છે અને રોકડા માર્ક જતા રહે છે એટલા માટે આપણે જોઈ લઈએ પ્રમેય કેટલી રીતે પૂછી શકે સૌ પહેલું જ આપણે જોવી કે પહેલી રીત કઈ તો સૌ પહેલી રીત છે સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય આ રીતે પૂછી શકે તમને ખાલી એટલી સૂચના આપે કે સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય લખો એટલે કયો પ્રમેય થાય પ્રમેય 6.1 થાય બીજી રીત આ જે છે થેલ્સ નામના ગણિત શાસ્ત્રીનો પ્રમેય છે એટલા માટે થેલ્સ નો પ્રમેય સાબિત કરો એવું પણ આપી શકે અને ત્રીજી જે લાંબી સૂચના આપે કે જો ત્રિકોણ ની કોઈ એક બાજુને સમાંતર જો ત્રિકોણ ની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે તો તે બાજુઓ પર કપાતો રેખાખંડ તે બાજુઓનું સમ પ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે એટલે આ બીજી એક સૂચના પણ ખાસ યાદ રાખજો બરોબર આ ત્રણ માંથી કોઈ પણ રીતે તમને પ્રમેય પૂછી શકે બરોબર એટલે તમને આઈડિયા આવો જોઈએ કે આ કયો પ્રમેય છે ઘણી વખત વિદ્યાર્થીને આ પ્રમેય આવડે છે ફેરવીન પૂછેલું આ ને બીજો પ્રમેય લખીને આવે છે એના માં રોકડા માર્ક જાય છે એટલે આ કેટલી રીતે પૂછાય એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો અને ખાસ પ્રમેયની જે ઉપરની સૂચના છે એ યાદ રાખશો તો આ યાદ રાખશો તો એના ઉપરથી તમે પક્ષ અને સાધ્ય આરામથી લખી શકશો કારણ કે આની અંદરથી જ પક્ષ લખવાનું આવે અને આની અંદરથી જ તમારે સાધ્ય બનાવવાનું આવે એક વસ્તુ અલગ છે કે કદાચ એવું આપે કે સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય લખો તો આમાંથી તમે પક્ષ સાધ્ય બનાવી શકો નહીં કે પછી થેલ્સ નો પ્રમેય સાબિત કરો એવો આપે તો એમાંથી તમે પક્ષ સાધ્ય બનાવી શકો નહીં એટલા માટે ખાસ આ લાંબી સૂચના આખી ખાસ યાદ રાખજો ઘણી વખત એ રીતને કે કે થેલ્સ ના પ્રમેય નું પ્રતિજ્ઞા લખો અને સાબિત કરો તો તમને પછી આ પ્રતિજ્ઞા આખી આવડવી જોઈ એટલા માટે ખાસ ઉપરની સૂચના પણ પાકી કરજો જેના આધારે આ પાકી થઈ જાય એટલે તમને પક્ષ સાધ્ય આરામથી લખી શકો તો હવે આપણે સાબિત કરશું થેલ્સ નો પ્રમેય હવે શરૂ કરીશું પ્રમેય 6.1 પ્રમેય 6.1 ની અંદર આકૃતિ આ ટાઈપની આવે છે કે ત્રિકોણ ABC અહીંયા જે આપણે સૂચના આપી દીધી મુજબ જોતા જઈ કે ત્રિકોણ ABC ની કોઈ એક બાજુને ત્રિકોણ ABC ની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા તો આ ત્રિકોણ ABC છે એની કોઈ એક બાજુ એટલે કઈ બાજુ BC BC ને તમે આ સમાંતર એક રેખા દોરી છે ત્રિકોણ ABC ની કોઈ એક બાજુ એટલે કઈ બાજુ BC BC ને સમાંતર આપણે આ રેખા દોરી BC ને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓનું ભિન્ન બિંદુમાં છેદે એટલે આ BC ને સમાંતર આ રેખા દોરી ઈ બાકીની બે બાજુ કઈ બે બાજુ AB અને AC ને બે ભિન્ન બિંદુ કયા બે બિંદુ D छेदे छे। तो ते बाजू पर कपाता रेखा खंडो ते बाजू नु समान सम प्रमाण में विभाजन करे आ डी बिंदु ए बी नी बिंदु ए सी न प्रमाण में विभाजन करे एवं अपने साबित करने प्रमाण में विभाजन मतलब शुभ के आ ए डी आज ए बी तो ए बी एम वच में डी ए बी ना बे भाग पड़ा क्या बे भाग पड़ा ऊपर ना भाग ए डी नीचे ना भाग डी बी एवज रीते आखा ए सी म वच में ई बिंदु आ तो आखा ए सी ना बे भाग पड़ा क्या बे भाग पड़ा ऊपर नो भाग ए अने नीचे नो भाग ए सी तो आहे कि आ बाजू जो भाग पड़े आ बाजू जो भाग पड़े सम प्रमाण में विभाजन करे मतलब आमाण प्रमाण सरखू हो खास ध्यान रखो मप सरखा नहीं कहता पु प्रमाण केवे सरखू सरखा प्रमाण में आ विभाजन करे जे प्रमाण में डी बिंदु ए बी न विभाजन करे ईज प्रमाण में ई बिंदु ए सी न विभाजन करे सूचना जो 
क्या त्रिकोण नु कोई नाम बाजू नु कोई नाम एवं कई अपेलू हो नाम आप स्टार्ट कर पक्ष कहवा तो टूक में तारी पास जो है शू कह पक्ष कहवा साबित करने शू कह साध्य कहरी पास जो वस्तु है एन उपयोग कर साबित करने साबित करने विधान है शू कह साध्य कहवा त्यार पी अपनी पास जो है एन उपयोग कर आप आ विधान साबित से करशु साबिती अंदर करशु बराबर ए महत्व की तरह वस्तु है पक्ष साबित करो यूचना आपे तो अपने पक्ष साध्य तो आवड़वा तो जो तमने आ सूचना आपे तो पक्ष साध्य सरलता रहे आज सूचना है ईद सूचना नीचे लखवा खाली एने नाम आपता जवाब ते जो अव लिखू है कि त्रिकोण कोई एक बाजू बरबर हम नाम आप त्रिकोण नी कोई एक बाजू पे त्रिकोण नु नाम शू तो त्रिकोण ए बी सी बाजू त्रिकोण ए बी सी बाजू बाजू को सामांतर आप दौरू तो बी सी ने सामांतर एट त्रिकोण ए बी सी बाजू बी सी ने सामांतर अः शू कीधु तू त्रि त्रिकोण नी कोई एक बाजू ने सामांतर दौरेली रेखा अपने अँ शू बोलसू त्रिकोण ए बी सी मी सी ने सामांतर दौरेली रेखा त्यार शू कीधु तू बाकी बाजुओ ने भिन्न बिंदु के रेखा बाकी त्रिकोण ए बी सी मी सी ने सामांतर दौरेली रेखा ए बी ए सी ने अनुक्रमे डी ए बिंदु आटलू रखो पक्ष आप पूरु थी जाए त्यार साध्य शु सामांतर दौरेली रेखा आ रेखा अनुक्रमे डी ए बिंदु पक्ष शु जाए पूरु थी जाए हम आए साध्य साध्य साबित शु करने तो साबित करने खास प्रमय आखे आखो आकृति पर समझो आकृति पर याद रखो घना विद्यार्थी गोखीन तैयार कर ना सरलता गोखीन याद रही जाए आकृति पर पाको करेलो प्रमय तक बने त्या सुधी गमे तरह वाँचो तरत आखो याद आई जैसे गोखेलो प्रमय गमे तरह तब भूली जसो ए प्रमय खास दरक वस्तु आकृति मुजब समझी याद रखो बराबर फरी एक वक्त आकृति जो पक्ष याद आई जाव जो कि त्रिकोण ए बी सी मी सी ने सामांतर दौरेली रेखा ए बी ए सी ने अनुक्रमे डी ए बिंदु साध्य शु साबित करने तो ए डी सेद में डी बी बराबर ए ईनाद में ई सी एट अ पक्ष ने साध्य पूरु थी जाए हम आ पक्ष ना उपयोग कर आप साध्य साबित करशु तो सौ पहला साबिती साबिती आए साबिती स्टार्ट था वच्चे अमुक लाइन अपने दौरवी पड़े जे मैं पहला दौरेली नती साबिती एवं याद रखो कि साबिती स्टार्ट था वच्चे लाइनों दौरान स्टार्ट थाय साबिती की पहली लाइन शू है कि बीई और सी डी जोड़ो बीई और सी डी जोड़ो मतलब आ बी थी ई ने आ सी थी डी ने तेरे जोड़वा है बराबर एने तब कदा चौपड़ी में जोशो तो तूटक जोड़ेली हे बराबर तूटक जोड़ो तो चा रीते जोड़ो तो चा बराबर फरी साबिती की पहली लाइन शू है कि बीई और सी डी ने जोड़ो एट तरत मगज में याद रही जाऊँ जो कि साबिती चालू क्या थी थे 
तो आप बीई और सी डी ने जोड़ी एट साबिती स्टार्ट थे एट बीई और सी डी ने जोड़ो बराबर बीजू शू करवा डीएम लंब ए सी डी एम एट डी मे एक लीटी दौरवा नाम आप एम आ डीएम से डीएम ई आखा ए सी ने लंब है आप लंब निशानी करशूँ एज रीते ई एन लंब ए बी ई एन एट ई मे एक लीटी दौरवा नाम आप एन आ ई एन से आ ई एन ई आखा साध्य शू तो बराबर साबिती चालू थे वे लीटा था लीटा दौरान स्टार्ट पेलो लीटो शुभ मतलब आखा ए सी नो वेध को समझो आखा ए सी नो वेध को साबित करव पड़ से उपयोग त्रिकोण क्या तो सौ पे पहले महत्व ना त्रिकोण एटर नो त्रिकोण उपर नो त्रिकोण क्यों तो ए तैयार तो डीई साथ पहले त्रिकोण क्यों थे त्रिकोण ए डीई बरोबर पची डीई साथे हूं बी ने जोडू એટલે બીજો ત્રિકોણ કયો થશે તો બીજો ત્રિકોણ થશે ત્રિકોણ બી ડી ઈ અને ત્રીજો ત્રિકોણ હું ડીઈ સાથે સી ને જોડું એટલે આમ ખરેખર શું થાય કે સી ડી ઈ થાય પણ ચોપડી મુજબ એમાં તમને લખીને આપેલું છે ડીઈ સાથે સી આ વખતે પાછળ જોડશું એટલે ચોપડી મુજબ નામ થઈ જશે ડી ઈ સી એટલે ખાસ ત્રણ ત્રિકોણ યાદ રાખજો ત્રણ ત્રિકોણ યાદ રહી જાય એટલે તમને પચાસ ટકા પ્રમેય યાદ રહી ગયો એવું કહેવાય બરોબર ફરીથી ત્રણ ત્રિકોણ કયા મહત્વનું કોણ છે ડીઈ ડીઈ ની સાથે એ ને જોડો એટલે ત્રિકોણ એ ડીઈ ડીઈ ની સાથે બી ને જોડો એટલે ત્રિકોણ બી ડીઈ ડીઈ ની સાથે સી ને જોડો એટલે ત્રિકોણ ડીઈ સી આ ત્રણ ત્રિકોણ ઉપરથી આપણે સાબિત કરવાનું છે બરોબર હવે સાબિત કઈ રીતે કરશું तो आप आज बाजू है आग डी ए बे भाग पड़ा क्या बे भाग पड़ा ए डी ए डी बी आ बाजू प्रमाण त्रिकोण त्रिकोण खास ध्यान त्रिकोण पहले त्रिकोण साबिती वक्त लेली बाजू साबिती वक्त 
बी वालो त्रिकोण जय आ बाजू न साबित कर टूक लखेलु एडीई नो मतलब शु त्रिकोण एडीई न बीडीई न त्रिकोण बीडीई न त्रिकोण एडीई न क्षेत्रफल त्रिकोण डीईसी न क्षेत्रफल खास ध्यान रखो आ साबित करने आ बाजू त्रिकोण जोड़ी क्या बे त्रिकोण ए बी त्रिकोण जोड़ी आ बाजू न साबित करने ए वाला त्रिकोण और सी वाला त्रिकोण जोड़ी बनाई है बराबर हम एम सूत्र मूकी किमत मूक दईसु दरक में जुओ सूत्र शू आए कि एक द्वितीयांश गुणिया पायो गुणिया वेद बराबर आम शू आ एक द्वितीयांश गुणिया पायो गुणिया वेद आम शू आ एक द्वितीयांश गुणिया पायो गुणिया वेद लखेलू शु खास त्रिकोण तो पायो थे वक्त आ बाजू त्रिकोण ए वालो त्रिकोण बी वालो त्रिकोण पायो वेद क्यों ले समझी लो ए डी पायो ई एन वेद डी बी पायो ई एन वेद आटल याद रखो लो वो न बाजू त्रिकोण ए वालो बी वालो त्रिकोण ए डी पायो एन वेद त्यार डी बी पायो एन वेद हम ते एवज रीते ओली बाजू विचारो तो शू आ बाजू ते बोला के ए डी पायो ई एन वेद डी बी पायो ई एन वेद तो ओली बाजू शू थ तो ओली बाजू यज रीते ए पायो डी एम वेद दाखिल गणो रीते दाखिल गणी ना आज 
बाजू जे छे एवं आपड़े एवं आपड़े आपड़े साध्य सूल एक हुजे ए डी ना छेद मा डी बी अल्ले ए डी ना छेद मा डी बी लाव होई तो एक त्रिकोण नुक क्षेत्र फल ऊपर लखु पड़े छेद मा बीजा त्रिकोण नुक क्षेत्र फल अल्ले आपड़ी पासे जे पहली बी जोड़ी छे अने अंश अल्ले नो गुणोत्तर आपड़े सोच सो तो पहला बी नो गुणोत्तर सो दिन आमा थी जोइन तमार नीचे लखवानु छे खाली वच मारी ते लिटी करवानी छे मतलब गुणोत्तर बनावानो छे तो पहला आप बाजू लखी तो सो लखाए तो यहाँ ए डी ई छे तो छेद मा बी डी ई ले लगता जी के ए डी ई ना छेद मा सो लखाए बी डी ई बराबर सामे सो लख सो तो आज ये छे के एक दो त्याउस गुनिया ए डी गुनिया ई एन एना छेद मा नीचे सो छे तो एक दो त्याउस गुनिया डी बी गुनिया ई एन थोसे बरोबर अब हम जो तो सो उड़ी जाए छे एक दो त्याउस एक दो त्याउस सो थे जे उड़ी जसे बिजु सो उड़ छे तो ई एन ई एन पन उड़ी जसे तो बाकी सो वधे छे बाकी वधे छे ए डी ना छेद मा डी बी अल्ले बराबर करीने यह लग सो ए डी ना छेद मा डी बी अने आने आप सो आपडे परिणाम नंबर एक बरोबर जो आपे जोड़ काम करू ए उ जवे नीचे नी बे जोड़ काम करवानु था ऊपर ए डी ई छेद मा डी ई सी तो ए डी ना छेद मा ए डी ई ना छेद मा सो आप से डी ई सी बराबर ए वे जो त्याग लेन लखना को के एक दो त्याग गुनिया ए ई गुनिया डी एम एना छेद मा नीचे सो आप से तो एक दो त्याग गुनिया ई सी गुनिया डी एम बराबर अबे आमाई छेद उड़ा रो तो आमाई छेद उड़ा रित सो उड़े एक दो त्याग एक दो त्याग डी एम डी एम उड़ी जाए तो बाकी सो वधे ए ई ना छेद मा ई सी लाइन ईसी या नाने आप सो परिणाम नंबर बे हो तो मैं परिणाम ए कने बे जे मिलो नहीं ना वो थोड़ी नजर ना खो पहलू परिणाम सो चे एडी ना छेद मार डीबी ले आ आवी की एडी ना छेद मार डीबी बिजु परिणाम सो चे ए ई ना छेद मार ईसी तो ये आप लोग ए ई ना छेद मार ईसी लापर जी साध्य साबित करवा� दबने में था है कि साथ ही आवे इतने पुरुष है क्यों तो अवेशु बात की रही हो तो आपने आपे परिणाम अलग-अलग मेड़ा चे अजी आपने ये अलग-अलग मरेला परिणाम ने सरखा साबित करवाना चे बरोबर खरिया खरिया को ध्यान रख जो अब पहलु परिणाम बिजु परिणाम मरी क्यों चे पानी बे ही परिणाम ने आपने सरखा साबित करवाना � बराबर ए ई ना छेद में ई सी क्या रह सरखा था तो आ ए डी ना छेद में डी बी चाहिए कौन है बराबर चाहिए समझो आ ए डी ना छेद में डी बी चाहिए आना बराबर चाहिए कि ए डी ई ना छेद में बी डी ई बराबर चाहिए आनु मूल्य आना जेटलू चाहिए ए वी जरिए ते आनु मूल्य आना जेटलू चाहिए समझो वे जेको हुई तो ये नो मतलब ये होती हो कि तुम्हारे आ बी ने सरखा साबित करवा होए तो तुम्हारे आ बी गुणोत्तर सरखा साबित करवा पड़े अब ये गुणोत्तर ऊपर थोड़ा ध्यान आपो तो ऊपर ही एडी ई चे ने नीचे ही एडी ई चे अल्लाह बे ही ना अंश तो सरखाज चे अनांश में एडी ई अने अनांश में एडी ई जे चे अल्लाह अंश बे ही ना सरखाज चे तो उसको साबित करवान तो छेद बे ही ना अलग अलग चे अब विचारो क्या छेद बे ही ना सरखा थे ही जाए तो आप एक बात ही जाए सर का तो आप लोग प्रमेय या सूत ही जाए पूरों थी जाए लव आप लोग त्रिजु परिणाम सूच है तो आप लोग त्रिजु परिणाम ई चे के आप ये ना जे छेद में आप लोग चे सू आप लोग चे आ बी डी ई अने डी ई सी बरोबर इतने के बी वालों त्रिकोण अने सी वालों त्रिकोण एना क्षेत्रों बरोबर B वाला त्रिकोण अलग है त्रिकोण था से अलग है एक B वाला त्रिकोण ना अने आप आजू आप लोग छह C वाला त्रिकोण बरोबर है ना नंबर आप दे तो B जो नंबर अने त्रि जो नंबर आप B त्रिकोण ना क्षेत्रफल आपने सरखा साबित करवाना चहे हमें विचारो कि त्रिकोण ना क्षेत्रफल नो सूत्र शु हो दूं तो त्रिकोण ना क्षेत्रफल नो सूत्र हो दूं कि एक दूतियाँ हों गुनिया पायो गुनिया वेद आये नो सूत्र चे तो एक दूतियाँ हों तो बी मावानु ऐना थी कोई मूल्य मा फेर पड़ शे नहीं हवे जो आपने आबे त्रिकोण ना क्षेत्रफल इतने के आबे त्रि� तो बेइना पाया ने वेद के वा हुआ जोई सरखा हुआ जोई जो बेइना पाया ने वेद सरखा होई तो बेइना क्षेत्र फटपट के वा थाई सरखा थाई अबे पायो ने वेद बी वस्तु चे पायो ने वेद बी वस्तु चे तो कोई पन त्रिकोण ना क्षेत्र फट सरखा करवा माटे 
પાયા અને વેદની બે શરત આવે એ બે શરત નું પાલન થાય તો એમના ક્ષેત્રફળ કેવા સાબિત થાય સરખા સાબિત થાય પહેલી શરત પહેલી શરત યાદ રાખજો પહેલી પાયાની શરત શું તો બંને ત્રિકોણ એક જ પાયા ઉપર આવેલા હોવા જોઈએ જો બે ત્રિકોણ એક જ પાયા ઉપર આવેલા હોય તો એના ક્ષેત્રફળ સરખા હોઈ શકે બરોબર શું કામ કારણ કે હજી બીજી શરત બાકી છે બરોબર પહેલી શરત શું બંને ત્રિકોણ એક જ પાયા ઉપર આવેલા હોવા જોઈએ મતલબ બે ત્રિકોણ નો પાયો એક જ હોવો જોઈએ બરોબર બીજી શરત શું क्षेत्रफल के सरखा थे फरी त्रिकोण नो एक पायो हो बने त्रिकोण बे सामांतर रेखा वे तो एम क्षेत्रफल के सरखा थे तो अः विचारी आज बीजा नंबर नो तीजा नंबर नो त्रिकोण है शरत लागू पड़े तो पहले त्रिकोण मतलब बने त्रिकोणों बे समांतर रेखा कई बे समांतर रेखा तो डीई अने बीसी बे समांतर रेखा डीई अने बीसी नी वच्चे आवेला છે બરોબર આ બે શરત નું પાલન થઈ જાય છે કે બે ત્રિકોણ ડીબીઈ સોરી બીડીઈ અને ડીઈસી બે એક જ પાયા ડીઈ ઉપર છે અને બે સમાંતર રેખા ડીઈ અને બીસી ની વચ્ચે આવેલા છે મતલબ આ બે ત્રિકોણ ના ક્ષેત્રફળ કેવા થાય સરખા સાબિત થાય એટલે લખવાનું તેથી બીડીઈ બરાબર ડીઈસી થાય અને આને આપશું પરિણામ નંબર ત્રણ અને હવે લખશું કે પરિણામ એક બે અને मतलब तीजु त्रय परिणाम भेगा करो तो आर के सरखा थे साबित थी जाए बराबर प्रमय लखी सको